ஹாய் 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு ஃப்ரெஷ் குட் ஈவினிங் இனிய மாலை வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ஸோ ஒரு கமெண்ட்ல ஹாய் சொல்லுங்க செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ஸோ மேக்ஸை நம்ம ஒரு சீரீஸாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மென்சுரேஷன் நிறைய பேர் லைவ்லியும் சரி கமெண்ட்லேயும் சரி நிறைய பேர் கேட்ட டாபிக் மென்சுரேஷன் ஸோ ஏன் இதை இவ்வளோ ஹார்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் ஈஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரேஷன் ரொம்ப ஈஸி தான் பிகாஸ் ஃபார்முலா வச்சு மட்டும்தான் எல்லா சமூகமே போகும் ஷார்ட் கட்ஸ் ஷார்ட் கட்ஸ் அப்படின்றது மென்சுரேஷனை ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே ஃபார்முலான்றது மாறவே மாறாது மென்சுரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஸோ மென்சுரேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் யார் தெரிஞ்சது <laughs> ஒரு <laughs> ஸோ இன்னும் ஈஸியாக டிஃபிகல்ட்டாங்கிறது கான்சர் வரல இது எப்படி எடுத்துக்கிறது ஈஸின்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஈஸின்ற மைண்ட் செட்டில் பார்க்க ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் டிஃபிகல்ட்டாவோ இல்லை புரியலனா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க அந்த சம்ம நம்ம ரீடீச் பண்ணலாம் செஷன்குள்ளே போவோமா செஷன்குள்ளே போகலாமா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்துருங்க செஷன்குள்ளே போகலாம் ஈஸி ஃபஸ்ட் வைஷாலி அப்படிங்கிறவங்க ஈஸின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ் மென்சுரேஷன் ஈஸி தான் ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க செஷன்குள்ளே போயிடுவோமா ஸோ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா ஈவெண்ட் ஆஃப் த டே இன்னைக்கு செப்டம்பர் டூ இந்த டேட் எதுக்கு ஃபேமஸ் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த டேட் எதுக்கு ஃபேமஸ் செப்டம்பர் டூ அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு இந்தியன் ஹிஸ்டரியில செப்டம்பர் டூ அப்படின்றது ஒரு ரொம்பவே முக்கியமான நாள் யாருக்கு தெரியுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கரெக்டா கேட்ச் பண்றீங்களான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் யார் போடுறீங்க செப்டம்பர் டூங்கிறது என்ன டே செப்டம்பர் டூ யாருக்கெல்லாம் தெரியும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான நாள் இன்னொரு க்ளூ வேணா கொடுக்குறேன் பாலிட்டி சம்மந்தப்பட்டது ஹிஸ்டரி பாலிட்டி சம்மந்தப்பட்டது இதை விட ஈஸியாக்க முடியாது ஆல்ரெடி ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்கேன் செப்டம்பர் செகண்ட் என்ன நாள் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் யார் போடுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் சம்திங் ரிலேட்டட் டு பாலிட்டி அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி என்ன டே அப்போ செப்டம்பர் டூ அப்படிங்கிறது என்ன டே வேணா உங்களோட ஈஸினஸ்க்கு இன்னொரு க்ளூ கொடுக்கவா இயர் போடவா ஸோ இயர் போட்டால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இயர் போடவா அதுக்கு முன்னாடி யாராவது ஆன்சர் சொல்றீங்களான்னு பார்க்கலாம் செப்டம்பர் டூ செப்டம்பர் டூ என்ன டேட் ஹிஸ்டரியில் என்ன டே இம்பார்ட்டன்ட் டே என்ன டேவா வரும் இயரும் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க செப்டம்பர் டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் என்ன ஆச்சு செப்டம் மேரேஜ் டேட் ஓகே ஃபைன் இந்தியன் ஹிஸ்டரியில் நான் கேட்குறேன் பாலிட்டி இந்தியன் ஹிஸ்டரியில் ரிலேட் பண்ணி செப்டம்பர் டூ அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான நாள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இயரில் என்ன டே அது என்னடே கான்ஸ்டிடியூஷன் கான்ஸ்டிடியூஷன் கரெக்டா கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்றது கரெக்டா இன்டர்ன் கவர்மெண்ட் கீர்த்திராஜ் கரெக்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இயர் போட்டோன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த டேல தான் இன்டரிம் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணாங்க எதுக்கு இன்டரிம் கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த டேல நமக்கு இன்டரிம் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணாங்க எதுக்கு இந்த இன்டரிம் கவர்மெண்ட் என்ன நீட் இருந்துச்சு ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இயரில் என்ன நீட் இருந்துச்சு நமக்கு ஒரு இந்தியன் இன்டரிம் கவர்மெண்ட் தேவைன்னு இந்தியன் நாடுக்கு இந்தியாண்ட நாடுக்கு ஒரு இன்டரிம் கவர்மெண்ட் தேவைன்னு என்ன நீட் இருந்துச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் என்ன நீட் இருந்துச்சு தெரிஞ்சவங்க கமெண்டில் போடுங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு பாலிட்டியும் ஹிஸ்ட்ரியும் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு பார்க்கலாம் நீட் இன்டரிம் கவர்மெண்ட் எதுக்காக தேவை சி டேட்ஸ் மட்டும் படித்தா ஓரளவுக்கு தான் நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும் குரூப் டூ பேப்பரே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண நிறைய கொஷின்ஸ் வரல அதுதான் உண்மையும் கூட நிறைய கான்செப்ட் பேஸ்டாக தான் வந்துச்சு படித்தது படிக்கிறதே 
அடிமைத்தனம் அதாவது பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே பிரிட்டிஷ் நம்மள ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்சியில இருந்து ஒரு சுதந்திர ஆட்சின்ற ஒரு டிரான்சிஷன் பீரியட் வரும் இவ்வளவு நாள் ஒருத்தர் சொல்றத நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் சோ பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே இருந்தோம் அந்த டைம்ல இருந்து நமக்கான நாடு நமக்கான கான்ஸ்டிடியூஷன் சோ ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும்போது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கிறதுக்கும் அதை கரெக்டா பண்றதுக்கும் ஒரு கண்ட்ரில இதுதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இப்படிதான் வாழணும் இப்படிதான் மக்கள் இருக்கணும் அப்படின்றத வரையறுக்கிறதுக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் தேவைப்பட்டு <laughs> to assist india prashant exactly to assist india so from freedom adavadu british rule la irundhu freedom ku pombodhu assist pannadhukaga interim government but adutha question etthana vaati maari irukanga president abindravanga etthana vaati maari irukanga yarkadhu theriyuma so konja logical ah yosichinga idhu answer vandrum rendu vaati maari irukanga first president ah irundhavar way well abingravaru so ivar eppa varaikum president ah irundhaar na february 1947 வரைக்கும் இவர் பிரசிடென்டா இருந்தாரு பிரசிடென்ட் அப்படின்றது வைஸ் ராய் சோ பிரிட்டிஷோட வைஸ் ராய் இந்தியன் வைஸ் ராய் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சிலோட லீடர் இந்தியன் வைஸ் ராய் அப்படிங்கறவர தான் இன்டர்ம் கவர்மெண்டோட பிரசிடென்ட் எப்பவுமே சோ அப்படிப்பட்ட வைஸ் ராய் பொசிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் வேவல் அப்படிங்கறவர் இருந்தாரு அவர்தான் फेब्रुवारी 1947 வரைக்கும் பிரசிடென்டா இருந்தாரு சோ அதுக்கு அப்புறம் மாறினவர தான் மவுண்ட் பேட்டர்ன் லார்ட் மவுண்ட் பேட்டர்ன் அப்படிங்கறவர் फेब्रुवारी 1947 க்கு மேல தான் மாறினாரு சோ আফ터 फेब्रुवारी 1947 ரெண்டு வாட்டி அதாவது ஆல்ரெடி ஒரு மாற்றம் இருந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்டா வேவல் இருந்தாரு அதுக்கு அப்புறம் மவுண்ட் பேட்டர் இருந்தாரு இந்த இன்டர்ம் கரெக்ட் முகமத் கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கீங்க இந்த இன்டர்ம் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு நாள் இருந்துச்சு சோ எவ்வளவு நாட்கள் இந்த இன்டர்ம் கவர்மெண்ட் போச்சு என்னைக்கு கடைசி இந்த இன்டர்ம் கவர்மெண்ட் முடிவுக்கு வந்துச்சு சோ அந்த क्वेश्चन மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம செஷன் குள்ள போறோம் எவ்வளவு பேருக்கு தெரியுதுன்னு பார்க்கலாம் இன்டர்ம் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எத்தனை நாட்கள் போச்சு கடைசி நாள் என்னைக்கு இன்டர்ம் கவர்மெண்டோட கடைசி நாள் என்னைக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படியே கமெண்ட்ல போடுங்க இன்டர்ம் கவர்மெண்டோட கடைசி நாள் என்னைக்கு என்னைக்கு வருது இளைய கனி ரெண்டு கரெக்ட் சோ லாஸ்ட் டே அப்படிங்கிறது என்ன டேவா இருந்துச்சு தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க ஈஸியான क्वेश्चन தான் கொஞ்சம் லாஜிக்கலா யோசிங்க லாஸ்ட் டே அப்படிங்கிறது 15th ஆகஸ்ட் 1947 அதாவது சுதந்திரம் கிடைச்ச அன்னைக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச அன்னைக்கு அதுக்கு மேலயே நமக்கு இன்டர்ம் கவர்மெண்ட் தேவைப்படல அதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் டைம் கவர்மெண்டா மாறுச்சு சோ சுதந்திர நாள் பதினைஞ்சாம் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இன்டர்ம் கவர்மெண்டா செயல்பட்டாங்க இதுல வைஸ் பிரசிடென்டா இருந்தவர் தான் நேரு சோ ஜவஹர்லால் நேரு அப்படிங்கிறவர் இந்த டீம்ல தான் வைஸ் பிரசிடென்டா இருந்தாரு இந்த இன்டர்ம் கவர்மெண்ட்ல தான் வைஸ் பிரசிடென்டா இருந்தாரு புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும் கரெக்ட் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வைசாலி சொல்லிருக்கீங்க ஆகஸ்ட் பிப்டீன் கரெக்ட் ஆகஸ்ட் பிப்டீன் நைன்டீன் பிப்டி கிடையாது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் சுதந்திரம் வந்த அன்னியோட இவங்க இன்டர்ம் கவர்மெண்ட் முடிவுக்கு வந்துருச்சு நைன்டீன் பிப்டி இல்ல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் செஷன்குள்ள போலாமா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா இந்த கிளிம்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு கமெண்ட்ல கொடுங்க ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க செஷன்குள்ள போடலாம் மென்சுரேஷன் கண்டிப்பா கொஸ்டின் வரும் மென்சுரேஷன் இருந்து எல்லா பேப்பர்லயும் பாத்துக்கோங்க குரூப் ஒன் டூ ஃபோர் எந்த பேப்பர்ல பாத்துலாம் மென்சுரேஷன் இல்லாத கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது கண்டிப்பா மூணாவது வரும் கம்மி கம்மியா மூணு கொஸ்டின் அது கண்டிப்பா வரும் நம்ம இது ஒரு த்ரீ ஃபோர் சீரீஸ் எடுத்துட்டு போவோம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க கரெக்டா வாட்ச் பண்ணுங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அந்த மூணு கொஸ்டினும் ஈஸியா போட்டுலாம் செஷன் குள்ள போவோமா செஷன் குள்ள போலாமா டூ இயர்ஸ் கரெக்ட் 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 செஷன் குள்ள போவோமா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா எப்பவுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது ஃபார்முலால இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் சோ நம்ம ரொம்ப ரஷ் அப் ஆக வேணாம் நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கு எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆகஸ்ட் அக்டோபர் எண்டில தான் வருது சோ நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கு அது வரைக்கும் படிக்கிறத தெளிவா நல்லா படிக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் தெளிவா படிக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டூ டைமென்ஷன்ல ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்கிள் பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்கிள் பார்க்கலாமா ஓகே யூஸ்ஃபுல் ஃபைன் இது பார்ப்போம் ஸ்கொயர் அண்ட் ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஏரியா ஏரியானா ஸ்கொயர் சைட் சைட் அப்படிங்கிறது ஏ ஒவ்வொரு பக்கம் நாலு பக்கங்கள் இருக்கா சோ இந்த பக்கங்கள் இந்த பக்கங்கள் தான் சைடு சோ சைட் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் ஏரியா ஏரியா அப்படிங்கிறது இதுக்குள்ள எவ்வளவு வைக்க முடியும் சோ அதோட மொத்த அளவு ஏரியா அப்படிங்கிறது இதுக்குள்ள எவ்வளவு வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஏரியா பெரிமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா பவுண்டரி அதாவது
பெரிமீட்டர் அப்படினா அதோட बाउंड्री சோ 4 into sides ஏனா நாலு பக்கங்கள் இருக்கு 4 into sides டயகனல் டயகனல் அப்படினா இத தா இந்த cross slanting line தான் டயகனல் னு சொல்வோம் டயகனல் அப்படிங்கிறது root 2 of sides சோ இது தான் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா குட் ஈவினிங் ஜாயின் ஆர் எல்லாருக்குமே குட் ஈவினிங் rectangle இப்போ rectangle பார்க்கலாம் ஏரியா அப்படிங்கிறது லெन्थ இன்டு பிரெத் சைஸ் பொறுத்த வரை ஸ்கொயர பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சைஸுமே ஈக்குவல் தான் இந்த பக்கம் எடுத்தாலும் ஈக்குவல் தான் இந்த பக்கம் எடுத்தாலும் ஈக்குவல் தான் இதுவும் ஈக்குவல் தான் இதுவும் ஈக்குவல் தான் சோ ஃபோர் சைஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் அ ஸ்கொயர் ஆனா ரெக்டாங்கிள் ஏதாவது ரெண்டு பக்கம் மட்டும் தான் ஈக்குவலா இருக்கும் சோ லெन्थ பிரெத் எப்பவுமே அதிகமா இருக்கறத ரெக்டாங்கிள்ல லெन्थ னு எடுத்துப்போம் ஷார்ட்டா இருக்கறத பிரெத் னு எடுத்துப்போம் அப்படி பாக்கும்போது இந்த இடம் தான் அதிகமா இருக்கு சோ இதுதான் லெन्थ கம்மியா இருக்கறது பிரெத் ஏரியா அப்படிங்கறது லெन्थ இன்டு பிரெத் லெन्थும் பிரெத்தும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் பெரிமீட்டர் அப்படினா லெन्थும் பிரெத்தும் ரெண்டு வாட்டி இருக்கு பாருங்க இங்க ஒரு லெन्थும் பிரெத்தும் இருக்கு இங்க ஒரு லெन्थும் பிரெத்தும் இருக்கு சோ 2 மல்டிப்ளை பை லெन्थ பிளஸ் பிரெத் இது டயகனல் அப்படினா லெन्थ ஸ்கொயர் பிளஸ் பிரெத் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா புரிஞ்சதா சோ ஃபார்முலா புரிஞ்சதா ஃபர்ஸ்ட் சம் பாப்போமா ஃபார்முலா புரிஞ்சதா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க ஃபார்முலா புரிஞ்சதா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா சம் 1 பாப்போமா சம் 1 சோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் 1 cost of leveling and turfing a square lawn at rupees 2.50 per meter square is 13322.50 adavadu oru sadura pulveliya saman padutranga saman padithi tharai matta maakranga adoda selavu abingiradhu 2.5 meter ku adavadhu oru meter square ku 2.5 apdi paakumbodhu motta selavu 13322.5 அப்படினு வருது அதே வேலிய அமைக்க அதுக்கு வேலி அமைக்க சோ ஒரு லான் இருக்கு அந்த லானை சமப்படுத்தி தரைமட்டமாக்குறாங்க சமப்படுத்தி தரைமட்டமாக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அந்த லானை ஃபுல்லா சமமாக்குவாங்க முழுமையும் சமமாக்கும்போது ஏரியா அப்போ அந்த ஏரியாவை சமமாக்குறது இந்த செலவாகுது 13322.50 செலவாகுது எவ்வளவு ரூபீஸ்ல 2.50 per meter square ஆ வெச்சாங்கனா அதே ஃபென்சிங் ஃபென்சிங் அப்படினும் போது ஏரியா தேவையா பெரிமீட்டர் தேவையா ஃபென்சிங் க்கு ஏரியா தேவையா பெரிமீட்டர் தேவையா தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க ஃபென்சிங் அதாவது வேலி அமைக்க சோ ஒரு நிலம் இருக்கு அதுல முழுசுமே வேலி அமைப்பாங்களா இல்ல बाउंड्री ஓரங்கள்ல மட்டும் வேலி அமைப்பாங்களா ஏரியா தெரியணுமா பெரிமீட்டர் தெரியணுமா தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க இது ஏரியா வரணுமா பெரிமீட்டர் வரணுமா சோ ஒரு வேலி அமைக்க ஃபென்சிங் க்கு எதை நாம கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியாவா பெரிமீட்டரா கமெண்ட்ல போடுங்க 5 per meter 5 ரூபா ஒரு மீட்டருக்கு 5 ரூபா அப்போ என்ன காஸ்ட் ஆகும்னு கேக்குறாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு எப்படி போடலாம் தெரிஞ்சவங்க பெரிமீட்டர் வைஷாலி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருக்கீங்க பெரிமீட்டர் கரெக்ட் பெரிமீட்டர் தான் கண்டுபிடிப்போம் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் யார் ஃபர்ஸ்ட் போடுறான்னு பார்க்கலாம் பெரிமீட்டர் கரெக்ட் கரெக்ட் பெரிமீட்டர் அக்ஷயா கரெக்ட் பெரிமீட்டர்ன்றது கரெக்ட் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் யார் போடுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் நாளே ஏரியா சமமாக்குறாங்க ஒரு புல்வெளிய சமமாக்கும் போது அந்த புல்வெளிய முழுமையும் சமமாக்குவாங்க அப்போ ஏரியா சோ ஏரியா அதாவது ஏரியாக்கு என்ன வருது டோட்டல் காஸ்ட் 13322.50 ஒரு ஸ்கொயர் அதாவது ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு 2.50 டிவைடட் பை 2.50 என்ன வரும் ஆன்சர் ஆன்சர் என்ன வரும் இங்க ஆன்சர் என்ன வரும் டெசிமல்ல இருக்கு அதனால மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் 10 னால 133225 டிவைடட் பை 25 என்ன ஆன்சர் வரும் சோ இங்க ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க போடுங்க என்ன ஆன்சர் வரும் இங்க பெரிமீட்டர் பிரின்சி வித்யா பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் கரெக்ட் ஆன்சர் சோ யாரும் இன்னும் ஆன்சர் போடல ஃபர்ஸ்ட் யார் ஆன்சர் போடுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த சம்முக்கு கேன்சல் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு 5 5 29 அப்படிங்கிறது வரும் சோ 5 டேபிள डायरेक्टली கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபைனலா கேன்சல் ஆகும்போது 5529 வரும் இது ஏரியா ஸ்கொயர் சோ ஏரியா ஸ்கொயர் ஏனா ஸ்கொயரோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபார்முலா படி ஸ்கொயரோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அன்பு மணின்ற ஒரு ஆன்சர் போட்டுருக்காரு 5529 கரெக்ட் 5529 தா வரும் ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸ்கொயர்ல a ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் ஏரியா அப்போ a ஸ்கொயர் 5529 அப்படினா a ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி எடுப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் கோ ஷார்ட்கட் படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா 
ஸ்கொயர் ரூட்க்கு ஒரு ஷார்ட் கட் படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா சோ மேக்ஸ் ஓட ஷார்ட் கட்ஸ் தெரியணும்னா மறக்காம ஷார்ட்ஸ் பாருங்க நம்ம சேனல்ல நிறைய ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் ஆயிருக்கு அதுல நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் போட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதே மாதிரி நோட்டிபிகேஷன் வரணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இங்க யாராவது தெரிஞ்சவங்க எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் ஈஸியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் விஷாலி போட்டிருக்கீங்க அன்புமணி சுரேஷ் கரெக்ட் நீங்க போட்டது கரெக்ட் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நைன்ல முடியுது நைன்ல முடியும் போது ஒன்னு மூணா இருக்கும் இல்லாட்டி செவனா இருக்கும் ஏன்னா த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் இது ரெண்டு மட்டும் தான் நைன்ல முடியும் அப்போ த்ரீயா இருக்கலாம் அல்லது செவனா இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நம்பர் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது பிப்டி ஃபைவ் பிப்டி ஃபைவ்க்கு நியர் பை என்ன ஸ்கொயர் இருக்கு பிப்டி ஃபைவ்க்கு நியர் பை என்ன ஸ்கொயர் இருக்கு தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க பிப்டி ஃபைவ்க்கு நியர் பை என்ன ஸ்கொயர் இருக்கு பிப்டி ஃபைவ் வேல்யூக்கு நியர் பை என்ன ஸ்கொயர் இருக்கு 55 near by 49 இருக்கும் so 55 க்கு near by இருக்கிற ஸ்கொயர் 49 49 அப்படிங்கிறது எதோட ஸ்கொயர் 49 அப்படிங்கிறது எந்த நம்பரோட ஸ்கொயர் பாரதி 73 சொல்லிருக்கீங்க கரெக்ட்டா பார்க்கலாம் 49 அப்படிங்கிறது 7 ஓட ஸ்கொயர் அப்போ 1 73 வரும் இல்லாட்டி 77 வரும் இது ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு தான் ஆன்சரா இருக்கும் 1 73 வரும் இல்லாட்டி 77 வரும் அடுத்து 55 55 so 5 oda uh, in the 54 varum namak adutathu so 73 da answer 7 square 7 square da 49 7 oda adutha number 8 8 um 7 um multiply panna 56 varum 56 abindrathu 55 e vida adhigamaana number so 73 சின்ன நம்பரா எடுத்துக்கோங்க செவன்டி த்ரீ இதுதான் ஷார்ட் கட் சோ இதை இன்னும் தெளிவா பாக்கணும்னா ஷார்ட்ஸ் பாருங்க அதுல நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா செவன் கரெக்ட் செவன் சொன்னாங்க எல்லாருமே கரெக்ட் செவன்டி த்ரீ இது ஏரியா அதாவது ஏரியா மட்டும் செவன்டி த்ரீ ஒன் ஆஃப் த சைடு ஒன் ஆஃப் த சைட் மட்டும் செவன்டி த்ரீ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இங்க பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்னது ஏரியாவோ ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா என்ன வரும் பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்ன வரும் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி விஷாலி பார்க்கலாம் அந்த ஆன்சர் வருதான் நிறைய பேர் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி சொல்லியிருக்கீங்க பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்ன ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்ன வரும் ஃபோர் இன்டூ சைடு அதாவது ஃபோர் இன்டூ சைடு அப்படிங்கிறது செவன்டி த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூனு வரும் இது பெரிமீட்டர் ஸோ நம்ம இப்போ பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபென்சிங் அப்படின்னும் போது முழு நிலமும் உபயோகப்படாது ஃபென்சிங் வேலி அமைக்கும் போது ஓரங்களில் தான் வேலி அமைப்போம் அதாவது பவுண்டரியில் தான் ஃபென்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த பவுண்டரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பெரிமீட்டர் தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ பெரிமீட்டர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ வந்துருச்சு அடுத்தது என்ன வரும் அடுத்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மீட்டருக்கு அஞ்சு இங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ மீட்டர்ஸ் வந்திருக்கு ஒரு மீட்டருக்கு அஞ்சுனா அப்போ காஸ்ட் என்ன வரும் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க காஸ்ட் அப்படிங்கிறது பிரகாஷ் போட்டிருக்கீங்க வித்யா தேவேந்திரன் பார்க்கலாம் இப்போ காஸ்ட் அப்படிங்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ இன்டு ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஆன்சர் போட்டால் எல்லாருமே கரெக்ட் தான் இந்த சம் புரிஞ்சுதா இந்த சம் ஈஸியா இருந்துச்சா கஷ்டமா இருந்துச்சா கமெண்ட்ல கொடுங்க இந்த சம் ஈஸியா இருந்துச்சா கஷ்டமா இருந்துச்சா ஸோ இந்த சம் எப்படி இருந்துச்சு ஈஸியா இருந்துச்சா கஷ்டமா இருந்துச்சா ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்ல கேட்ட சம் எந்த எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எந்த எக்ஸாம்ல கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த சம் தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த எக்ஸாம்ல வந்திருக்கும் இது எந்த எக்ஸாம்ல வந்திருக்கும் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ போட்ட எல்லாருமே கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கீங்க எதுல ஆன்சர் ஐ மீன் எந்த குரூப்ல இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கும் ஒன் லயா டூ லயா ஃபோர் லயா ஸோ எதுல வர சான்சஸ் இருக்கு ஈஸியா டிஃபிகல்ட்டா ஈஸியா இருந்தா குரூப் ஃபோர்ல வரும் டிஃபிகல்ட்டா இருந்தா குரூப் ஒன்ல வரும் எதுல வர சான்சஸ் இருக்கு இந்த சம் எதுல வந்திருக்கும் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த சம் எதுல வந்திருக்கும் குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் சொல்லிருக்கீங்க டிஃபிகல்ட் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் ஓகே ஸோ இது ஒரு குரூப் ஒன் சம் இதை நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறதுனால உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டா தெரியுது கேல்குலேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க இங்கேயே ஆன்சர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் ஸோ கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு கரெக்டா தெரிஞ்சது அப்படின்னா சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது செவன்டி த்ரீ இங்கே எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் செவன்டி த்ரீ சைட் அப்படின்னா பெரிமீட்டர் அப்படிங்கிறது 73 த்ரீ மல்டிப்ளைட் ப
square meter. அடுத்தது. Next, என்ன குடுத்திருக்காங்க? It's diagonal and longer side together equals 5 times the shorter side. So, இங்க ஒரு statement குடுத்திருக்காங்க. Number நின் குடுக்காம் இங்க ஒரு statement குடுத்திருக்காங்க. அப்பா, இதுக்கு answer என்ன வா இருக்கும்? So, இதுக்கு answer என்ன வா இருக்கும்? இந்த answer தெரிந்து வங்க commentல போடுங்க. இந்த answer தெரியுமாயார்க்காது. So, இந்த answer தெரிந்து வங்க commentல போடுங்க. இது எப்படி சால் பண்டுதுன் பார்க்கலாம். அதன் மூலை விட்டம் மற்றும் நீண்ட பக்கமானது. மூலை விட்டம் அப்படின்டது diagonal, நீல பக்கம் lengthy side. Lengthy side அப்படின்டது குறுகிய பக்கத்தை விட 5 மடங்கு சமமாக இருக்கும். So, diagonal plus length அப்படிங்கிறது 5 times the breadth. இது ஒரு equation. ஒரு statement எப்போமே statement sums குடுத்தாங்க நாம் statement statement ஆ பிருச்சுக்கோங்க. First வரு statementல நம்ம area அண்டுது 16ன் போட்டுடும். Second statementல ஒரு expression குடுத்திருக்காங்க. Diagonal and longer side together. அதாவது diagonalும் longer sideும் சேந்து short side விட அஞ்சு மடங்க இருக்கும் அப்படின்ன. So, 5 times B. இது வருக்கும் போட்டிருக்கிறீர்களா யாராது? அருண் குமார் 12 இன் போட்டிருக்கிறீர்கள் பாப்போம். 5B plus L equal to அந்த சைட் வரும்போது minus L ஆயிடும். அடுத்தது, diagonal எப்படி கண்டு புடிப்போம். diagonal கோரு formula பாத்தும். தெரிந்து உங்கள் commentல போடுங்க, diagonal ஓட formula என்ன? rectangle ஓட diagonal formula என்ன? தெரிந்து உங்கள் commentல போடுங்க, diagonal ஓட rectangular formula. diagonal ஓட rectangular formula என்ன வாயிருக்கும்? தெரிந்து உங்கள் commentல போடுங்க, diagonal equal to L square plus b square. இதுதான் formula. L square, length square plus breadth square. இதுவுடன் square root தான் formula. இப்போது நம்ம இங்கேன் square root எடுக்குனும் நான் diagonal கு square போடனும். அப்போ, d square equal to L square plus b square. சோ, இது ஒரு statement. இது square பண்ண போரும். squaring. ரெண்டு சைடையும் square பண்ண போரும். அப்போ, d square equal to 5b minus L the whole square. இப்படிதான் போட்டிருக்கிறீர்களா? எல்லாரும் இப்படிதான் போட்டிருக்கிறீர்களா? எல்லாரும் இக்குதான் போட்டுக்கிறீர்களா? Correct, விஷாலி, L plus B, root of L square plus B square. L plus B இல்ல, L square plus B square இதான் diagonal ஓட formula. அடுத்தது, D square, அப்படின்றது என்ன வந்திருக்கிறீங்க? L square plus B square. Already இந்த formula வாத்து derive பண்ணிருக்கும். D square, அப்படின்றது, L square plus B square equal to A minus B, the whole square formulaல இருக்கு. 5B minus L. Max அப்படிங்கிறது எப்போமே நீங்கள் relate பணிதான் பார்க்கும். ஒரு சம்ம பார்க்கும் போது இது வரும் mensuration சம்மா மட்டும் பார்க்காதீங்க. இதில் எல்லாமே வரும். Ratio வர chances இருக்கு. Percentage வரும். So இந்த மறி algebra expressions வரும். எல்லாம் கலந்ததுதான் max. So இங்க என்ன formulaல இருக்கு? A minus B the whole square formulaல இருக்கு. அப்பு next step என்ன வாருக்கும்? Next step. அடு A minus B the whole square formula, தெரியுமா இருக்காது, தெரிந்து உங்க கமெண்டில் போடுங்க, A minus B the whole square formula, A square, so 25 B square, plus L square, minus 10 BL, அதாவது A square, minus 2AB, plus B square, இதுதான் formula, A minus B the whole square formula, இதுதான் அடுத்தது, Lலும் Lலும் cancel ஆயிடும், என்ன ஒரே value தாருக்கு, symbolும் plusும் தாருக்கு, Lலும் Lலும் cancel ஆயிடும், cancel ஆடிச்சோன்ன, b square minus, இந்த 25 plusல இருக்கிறது, opposite side வரும்போது minus ஆகும், minus 25 b square equal to minus 10 bl, bl or lb, எல்லாமே ஒன்னுதான், minus 24 b square equal to minus 10 bl, இப்போ, minusும் minusும் cancel ஆடும், அடுத்து, இந்த step கடுத்து என்ன பண்ணலாம், இந்த step கடுத்து என்ன வரும், இந்த step, இந்த step முடிந்துது கப்பிரம் என்ன வரும், அடுத்த step என்ன வரும், தெரிந்து உங்கள் கமெண்டில் போடுங்க, இங்கு ஒரு expression எடுத்துடு வந்திருக்கும் 24B square equal to 10BL அதாவது BL அப்படிங்கிறது breadth into length என்ன வந்திருக்கு அடுத்தது 24B square equal to இங்கு ஒன்று குடுத்திருக்காங்க area, area அப்படிங்கது 16 குடுத்திருக்காங்க area ஓட formula என்ன? rectangle area ஓட formula என்ன? தெரியுமா? தெரிந்து உங்கள் கமெண்டில் போடுங்க area, so rectangle ஓட area என்னது length into breadth அப்போ L into B Length into breadth. L into B அப்படிங்கிறது தான் 60. அப்போ, 10 into 60. So, 24 B square equal to 600. Cancel பண்ணும் நாம் 25 times வரும். B square 25 times நாம் B அப்படிங்கிறது 5. இப்போ, breadth கண்டு புடித்தும். Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Length of the carpet. இங்கு நான் breadth வருக்கும் முடித்துவிட்டேன். அடுத்து length எப்படி கண்டு புடிக்கலாம். Breadth வருக்கும் முடிந்திருத்து, length எப்படி கண்டு புடிக்கலாம So, breadth முடிந்திருத்து, B is equal to 5 வந்திருத்து, length, length எப்படி கண்டு புடிக்கலாம்? 
ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க பிரெத்து கண்டுபிடிச்சோம் லென்த் எப்படி வரும் லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் பிரெத் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கரெக்ட் கீர்த்திராஜ் சொல்லிருக்கிறது கரெக்ட் எல் ஸ்டார் பி அதாவது லென்த் இன்டு பிரெத் தான் சிக்ஸ்டி லென்த் அப்படிங்கிறது தெரியல பிரெத் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்டி அப்போ லென்த் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் டுவெல் டுவெல் வந்து அவங்க ஆன்சர் எல்லாமே கரெக்ட் இந்த சம் ஈஸியாக இருந்துச்சா கஷ்டமாக இருந்துச்சா இந்த சம் ஈஸியாக இருந்துச்சா கஷ்டமாக இருந்துச்சா குரூப் ஒன் இது ஒரு குரூப் ஒன் சம் ஈஸியாக இருந்துச்சா கஷ்டமாக இருந்துச்சா இந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் வந்தால் போட்டுருவீங்களா ஸோ இந்த சம் இந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவலில் வந்தால் போட்டுருவீங்களா இந்த சம் ஈஸி தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம ஃபுல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் பார்த்தோன்னே கஷ்டமாக இருக்குன்னு விட்டுறாதீங்க இது எல்லாமே வெறும் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த சம் ஈஸியாக இருந்துச்சா கஷ்டமாக இருந்துச்சா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் சம் போவோமா நெக்ஸ்ட் சம் ப்ராப்ளம் த்ரீ பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் சம் ஸோ தம்ஸ் அப் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் சம் நெக்ஸ்ட் சம் போவோமா ப்ராப்ளம் த்ரீ பார்க்கலாம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஹாஃப் ஹெக்டர் ஹெக்டரில் கொடுத்துருக்காங்க கன்வர்ஷன்ஸ் தெரியுமா ஹெக்டரோட கன்வர்ஷன் என்ன பட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் ஹெக்டரில் இருக்கு ஆன்சர் மீட்டரில் இருக்கு ஒன் ஹெக்டர் ஈக்குவல் டு ஹவு மெனி மீட்டர்ஸ் ஸோ ஒன் ஹெக்டர் ஈக்குவல் டு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா இந்த சம் இந்த சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா ஓகே இது வந்து ஒரு குரூப் ஒன் சம் ஈஸி தான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஈஸியாக வந்துடும் ஃபுல்லாகவே அது எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வச்சு தான் அந்த சம் போடணும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தனால தான் அந்த சம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நெக்ஸ்ட் சம் ஹெக்டரை வச்சு மீட்டருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஹெக்டரோட மீட்டர் கன்வர்ஷன் என்னது ஹெக்டரோட மீட்டர் கன்வர்ஷன் என்னவா இருக்கும் ஹாஃப் ஹெக்டர் ஹெக்டர்லேருந்து மீட்டருக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஒன் ஹெக்டர் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஸோ ஒரு ஹெக்டர் அப்படின்றது டென் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஹாஃப் ஹெக்டர் அப்போ எவ்வளோ மீட்டர்ஸாக இருக்கும் ஹாஃப் ஹெக்டர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ மீட்டர்ஸாக இருக்கும் கரெக்ட் கரெக்ட் டென் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஒன் ஹெக்டர் டென் தௌசண்ட் மீட்டர் அப்போது ஹாஃப் ஹெக்டர் அப்படின்றது எவ்வளோ வரும் இதில் பாதி ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் ஸோ மீட்டரில் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க டயக்னல் கேட்குறாங்க ஸோ ஏரியாவிலருந்து டயக்னல் எடுக்கணும் யாருக்காவது ஃபார்முலா தெரியுமா ஏரியாவிலருந்து டயக்னல் ஃபார்முலா தெரியுமா ஏரியாவிலேருந்து எப்படி டயக்னலாக மாற்றுவீங்க ஃபார்முலா தெரியுமா ஏரியா டு டயக்னல் ஸோ ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டயக்னல் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்முலா இருக்குது தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க என்ன வரும் ஃபார்முலா என்ன வரும் ஹாஃப் இன்டு டயக்னல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஸோ ஏரியா அப்படிங்கிறது ஹாஃப் இன்டு டயக்னல் ஸ்கொயர் இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஃபார்முலா ஏரியாவிலேருந்து டயக்னல் கேட்டாங்கன்னா இல்லை டயக்னல் கொடுத்துட்டு ஏரியா கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யாருக்கும் தெரியலையா இந்த ஃபார்முலா யாருக்கும் தெரியலையா நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் இன்டு டயக்னல் நமக்கு தெரியாது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதே டயக்னல் தான் ஸோ டயக்னல் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஏரியா ஏரியா அப்படிங்கிறது ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்திருக்கு ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்னும் ஃபர்தராக பண்ண ஆன்சர் என்ன வரும் இது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஃபர்தராக ஆன்சர் என்ன வரும் டூ ஃபிஃப்டி கீர்த்திராஜ் டூ ஃபிஃப்டி சொல்லியிருக்கீங்க டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் தான் ஆன்சராக வருமா டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் தான் ஆன்சராக வருமா டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் தான் ஆன்சராக வருமா என்ன வரும் ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் சொல்லியிருக்கீங்க பார்க்கலாம் ஸோ டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் d square 10000 abina d abindrathu square root of 10000 so d equal to 100 meters idu da 100 meters da answer so indha sum easy a irundcha last rendu sum ah compare panumbod indha sum easy a irundcha indha sum easy a irundcha 100 100 sonna ellarume correct krishna murthy correct ah solrukinga 100 correct indha sum easy a irundcha so idu edhila keka chances irukku group 1 group 2 group 4 endha edhila vandirukum edhila vandirukum eduthu vandiruka sums ellame previous year question paper la indha sums da இந்த சம் குரூப் டூல கேட்ட சம் இந்த சம் ஈஸியா இருந்துச்சா இதுல வெறும் கன்வர்ஷன் மட்டும் தான் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஹெக்டர்ல இருந்து மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்றோம் மற்றபடி ஃபார்முலா எல்லாமே சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போமா ஸோ ப்ராப்ளம் ஃபோர் பார்க்கலாம் ரேஷியோ ஆஃப் லென்த் அண்ட் பிரெத் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அல்சிபிரிக் எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தோம் இங்க ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோ ஆஃப் லென்த் அண்ட் பிரெத்
நம்பர் ஆவும் கொடுத்திருக்காங்க so length into breadth breadth அப்படிங்கிறது 77 அப்போ 7x 77 x அப்படிங்கிறது 77 by 7 equal to 11 meter so x 11 meter அப்படினா length எவ்வளோ மீட்டரா இருக்கும் length எவ்வளோ மீட்டரா இருக்கும் so இங்க length எவ்வளோ மீட்டரா இருக்கும் breadth 11 meter வந்திருச்சு length எவ்வளோ மீட்டரா இருக்கும் 44 correct அன்பு மணி சொல்லிருக்கீங்க கீதிராஜ் தேவேந்திர நிறைய பேர் 44 சொல்லிருக்கீங்க so 4x 4 into 11 equal to 44 meter இது ஒரு group 4 sum so group 4 ले கேட்ட sum இது next sum பார்க்கலாமா இந்த sum easy இருந்துச்சா next sum பார்க்கலாமா next sum பார்ப்போமா இந்த sum easy இருந்துச்சா next sum பார்க்கலாமா problem problem 5 அடுத்தது சோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் அவே क्वेश्चन இது book back sum உம் கூட ஸ்ட்ரைட் அவே क्वेश्चन first யாராவது answer போடுறீங்களான்னு பார்க்கலாம் first யாராவது answer போடுறீங்களா பார்க்கலாம் ரேரிய ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க அதோட ஒரு சைடு வந்து 5 cm டயக்னல் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேக்குறாங்க ஏரியா கேக்குறாங்க ஒரு சைடும் டயக்னலும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும் இங்க ஆன்சர் என்ன வரும் ஆன்சர் என்னவா வர சான்சஸ் இருக்கு சோ ஏரியான்றது கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு சைடு ஒரு சைடு அப்படிங்கிறது 5 டயக்னல் அப்படிங்கிறது 13 டயக்னலுக்கு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க டயக்னலுக்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சோம் டயக்னலுக்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சோம் So, 60, 65 நிறைய ஆன்சர்ஸ் வருது இந்த டயக்னலுக்கு என்ன ஃபார்முலா படிச்சோம் d is equal to square root of l square plus b square அதாவது square root of length plus breadth square அப்போ square root-அ நம்ம வெளியில எடுக்கணும்னா d square equal to l square plus b square d என்ன இருக்கு 13 so 13 square equal to length 5-ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு எந்த சைடுன்னு தெரியல வெறும் ஒன் ஆஃப் த சைடுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க எந்த சைடுன்னு தெரியாததுனால லென்த் ஃபைன் எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் பிரெத் ஸ்கொயர் அடுத்தது இதோட ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபைனலா ஃபார்ட்டி ஃபோர் கீர்த்திராஜ் அன்புமணி சிக்ஸ்டி கிருஷ்ணமூர்த்தி சிக்ஸ்டி சரி பார்க்கலாம் இதுக்கு என்ன வரும் தேர்ட்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் So, 144, B அப்படிங்கிறது 12. So, எப்போமே லென்த் தான் அதிகமாக இருக்கும் பிரெத்து வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் டுவெல் அப்படிங்கிறது ஃபைவை விட அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம் லென்த் அப்படிங்கிறது டுவெல்னும் பிரெத் அப்படிங்கிறது ஃபைவ்னும் போட்டுக்கலாம் இங்கே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறது ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன ஆன்சர் அடுத்த ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கரெக்ட் கிருஷ்ணமூர்த்தி லென்த் ஸ்கொயர் பிரெத் ஸ்கொயர் கரெக்ட் ஸோ ஏரியா என்னவா இருக்கும் லென்த் இன்டு பிரெத் அதாவது 12 into 5, which is equal to 60. 60 is the answer. So, 60 is the answer. Everyone is correct. 60 is the answer. Next sum, let's see. Next sum, let's see. Next sum, let's see. So, problem 5. Let's see. Next sum, let's see. Next sum, let's see. Next sum, let's see. So, problem 5 is the answer. Next sum, let's see. This is easy. This is a book back sum. So, 10th book back sum. Next sum, let's see. Correct. Correct. 12. 16 is the answer. Next sum, let's see. Problem 6. Diagonals of 2 square are in the ratio. So, here we have a ratio. Diagonal. Diagonal. Area. So, the angle of 2 square is 2 is to 5. Up in the Vigidam ratio. So, the angle of 2 square is 2 is to 5. Up in the Vigidam ratio. So, the angle of 2 square is 2 is to 5. Up in the formula. Diagonal. So, the angle of 2 square is 2 is to 5. Diagonal. So, the angle of 2 square is 2 is to 5. ஏரியா கேட்டால் ஸ்கொயரில் என்ன ஃபார்முலா வரும் தெரிஞ்சவங்க கமெண்டில் போடுங்க டயக்னல் கொடுத்துட்டாங்க ஏரியா கேட்குறாங்க என்ன வரும் ஹாஃப் இன்டு டயக்னல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஆன்சர் ஏரியா அப்படின்றது ஹாஃப் இன்டு டயக்னல் ஸ்கொயர் ஹெக்டர் சம்லே நம்ம பார்த்தோம் டயக்னல் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை டயக்னல் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா ஹாஃப் இன்டு டயக்னல் ஸ்கொயர் இங்கே ரெண்டு டயக்னல் இருக்குது அதனால் ஒரு டயக்னலில் டி ஒன் ஸ்கொயராக எடுத்திருக்கேன் அடுத்த டயக்னலில் D2 square எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது இங்க என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் ஆகும் அடுத்தது இங்க என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் ஆகும் சோ இங்க என்ன ஆன்சர் வர சான்சஸ் இருக்கு 4 25 விஷாலி சொல்லிருக்கீங்க கீர்த்திராஜ் கிருஷ்ணமூர்த்தி நிறைய பேர் 4 25 சொல்லிருக்கீங்க பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு 1/2 அப்படிங்கிறது கேன்சல் ஆயிடும் ஏனா ரேஷியோ நம்பரோட டிவிஷன்ல வரும் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம் 1/2 அப்படிங்கிறது கேன்சல் ஆயிடுச்சுனா D1 அப்படிங்கிறது 2 square 5 square அப்போ 4 9 இந்த ஈக்குவல் டு ரேஷியோல 4 is to sorry 25 4 is to 25 அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஈஸியா இருந்துச்சா சோ இந்த சம் ஈஸியா இருந்துச்சா பாக்கும்போது டயக்னல் கொடுத்துட்டு ஏரியா கேக்குற மாதிரி இருக்கு பாக்கும்போது கொஞ்சம் டிफिकल्टா இருந்தாலும் சம் சால்வ் பண்ணும்போது ஈஸி சோ மென்சூரேஷன் 
எப்பவுமே ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் வரும் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுனாலே மென்சுரேஷன் ஈஸியா போட்றலாம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் சம் நெக்ஸ்ட் சம் போவோமா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா ப்ராப்ளம் 7 a rectangular plot measuring 90 meters by 50 meters so enna kuduthirukanga 90 meter mudal 50 meter varaiyilana sevvaga vadivil kambi veli amaikka vendum sevvaga vadivil adavadhu rectangular la fence pannum wire fencing pannanum enna kuduthirukanga 90 50 kuduthirukanga eppome length da adhigama irukum appo length equal to 90 meter breadth equal to 50 meter தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபென்சிங் நைன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியாவா பெரிமீட்டரா ஃபென்சிங் அப்படின்னு வரும்போது ஏரியா கண்டுபிடிக்கணுமா பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணுமா ஃபென்சிங் ஸோ ஃபென்ஸ் அப்படின்றது முழுசும் போடுவாங்களா இல்லை பவுண்ட்ரி அதாவது ஓரங்கள் மட்டும் எடுப்பாங்களா என்ன வரும் ஃபென்சிங்க்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணுமா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணுமா எது வரும் ஃபென்சிங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஏரியா வருமா ஸ்கொயர் வருமா தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க ஏரியா வருமா ஸ்கொயர் வருமா ஃபென்சிங்க்கு ஸோ ஃபென்சிங் அப்படின்னும் போது ஓரங்கள் தான் வரும் ஓரங்கள் தான் வரும் அதனால நம்ம இங்க பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிப்போம் பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்ன ரெக்டாங்குல பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்ன ஒரு ரெக்டாங்குக்கு பெரிமீட்டர் ஃபார்முலா என்ன பெரிமீட்டர் அக்ஷயா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக்கீங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி பெரிமீட்டர் பாரதியா பெரிமீட்டர் கரெக்ட் பெரிமீட்டர் தான் வரும் இங்க பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்ன ஒரு ரெக்டாங்கிளுக்கு பெரிமீட்டர் என்ன ஃபார்முலா வரும் என்னன்னு படிச்சோம் பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா என்ன வரும் ஸோ பெரிமீட்டருக்கு ஒரு ஃபார்முலா படித்தோம்ல ரெக்டாங்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்டில் போடுங்க என்ன வரும் பெரிமீட்டருக்கு ஃபிஃப்டி செவன் அதுக்குள்ளே ஆன்சர் போட்டிருக்காங்க கீர்த்தனா அப்படிங்கிறவங்க ஃபிஃப்டி செவன் கீர்த்திராஜ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போட்டிருக்கீங்க பார்க்கலாம் பெரிமீட்டர் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு லென்த் ப்ளஸ் ப்ரெத் அப்போது டூ இன்ட்டு லென்த் அப்படிங்கிறது நைன்டி ப்ரெத் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி என்ன ஆன்சர் வரும் பெரிமீட்டருக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் மொத்த ஆன்சர் கேட்கல பெரிமீட்டருக்கு மட்டும் என்ன ஆன்சர் வரும் இந்த இடத்துல பெரிமீட்டருக்கு மட்டும் என்ன ஆன்சர் வரும் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க பெரிமீட்டருக்கு மட்டும் டூ இன்டூ எல் பிளஸ் பி கரெக்ட் விஷாலி ரேவதி அக்ஷயா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க கரெக்ட் பெரிமீட்டர் அப்படிங்கிறது டூ இன்டூ லென்த் பிளஸ் பிரெத் தான் என்ன ஆன்சர் வரும் பெரிமீட்டரோட ஆன்சர் மட்டும் என்ன வரும் ஃபுல் ஆன்சர் கேட்கல பெரிமீட்டரோட ஆன்சர் மட்டும் என்ன வரும் ஸோ டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அப்படின்றது வரும் இங்க அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 5 meters apart wire fencing அப்படிங்கிறது ஃபுல்லா போடாம ஒவ்வொரு போல்க்கும் நடுவுல 5 மீட்டர் gap இருக்கு அப்படி gap இருக்கும்போது எத்தனை போல்ஸ் नीडेड அப்படினு கேக்குறாங்க wire fencing போடுறாங்க அந்த wire fencing ல ஒவ்வொரு ஃபென்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு போல்க்கும் நடுவுல 5 மீட்டர் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது எத்தனை போல் தேவை அப்படினு கேக்குறாங்க இங்க என்ன பண்ணனும் 280 வந்திருக்கு நமக்கு பெரிமீட்டர் அப்படிங்கிறது 280 கரெக்ட் கிருத்திகா கிருஷ்ணமூர்த்தி விஷாலி அன்புமணி கரெக்ட் டூ இங்கே டூ எயிட்டி அப்படிங்கிறது பெரிமீட்டராக வந்திருக்கு எவ்வளோ போல்ஸ் நீடட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்ன வரும் இங்கே எவ்வளோ போல்ஸ் நீடட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நடுவில் அஞ்சு மீட்டர் கேப் இருக்கு ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் முழு முழுமையாக போடலை அஞ்சு மீட்டர் கேப் விட்டு கேப் விட்டு போடுறாங்க அப்போ போல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து போல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஏன்னா 5 மீட்டர் கேப் விடுறாங்க நடுவில் ஒவ்வொரு போல்க்கும் நடுவில் 5 மீட்டர் கேப் விடுறாங்க அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் ஈஸியாக இருந்துச்சா இந்த சம் இந்த சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் ஈஸியாகவும் இருந்துச்சா வித்யா முத்து ஸ்வாதி நிறைய பேர் ஆன்சர் போட்டிருக்கீங்க கரெக்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து எல்லார் ஆன்சருமே கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் சம் நெக்ஸ்ட் சம் போவோமா நெக்ஸ்ட் சம் ப்ராப்ளம் எயிட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா இந்த சம் ஈஸியாக இருந்துச்சா ஸோ இந்த சம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இருந்துச்சு கொஷின் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு பட் ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துருச்சு நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷினை முதல்ல நல்லா படிங்க கிளாரிட்டி முக்கியம் நெக்ஸ்ட் சம் போவோமா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாமா ஃபைனலி பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் அதாவது இங்கே ஸ்கொயரும் கொடுத்துருக்காங்க ரெக்டாங்கிளும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் இந்த கொஷனை படிச்சு பாருங்க இது தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் போடுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஷன் புரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் யார் ஆன்சர் போடுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர் அப்படின்றது சதுரத்தின் சுற்றளவு ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ பெரிமீட்டர் அப்படிங்கிறது
second statement la area kuduthirukanga area of a rectangle is 4 cm square less than the area of the square adavadhu sevvagathin parappalavu sadurathin parappalavai vida 4 cm square kuraivaga irukkum so perimeter kandupidichum inga area avum kandupidikanum ena rectangle oda area avayum स्क्वेर ओड एरिया भी हम कंपार पनी पाक रांगा फोर सेंटीमीटर डिफरेंस वाले द अप फर्स्ट एरिया कंडर पड़ी क्यों सो एरिया आप दिंग रहे द साइड स्क्वेर अप ओ ट्वेल्व स्क्वेर एन द हंड्रेड एंड फोर्टी फोर इधर वाले क्यों स्क्वेर ओड द अड़ते तो देना कंडर पड़ी क्यों स्क्वेर ओड द मुड़न जरिये वंदर चुना मगा आड़ते द एरिया ऑफ़ अ रेक्टैंगल एरिया ऑफ़ रेक्टैंगल ऐना सोलेर कांगा फोर सेंटीमीटर कम मीन सोलेर कांगा अपो एरिया ऑफ़ रेक्टैंगल ऐना द हंड्रेड एंड फोर्टी फोर माइनस फोर आंसर हंड्रेड एंड फोर्टी एरिया ऑफ़ अ रेक्टैंगल वंदर चु एरिया ऑफ़ अ रेक्टैंगल म वंदर चु அடுத்த ஸ்டேட்மென்ட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா லெந்த் 14 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்திருக்காங்க லெந்த் அப்படிங்கிறது 14 சென்டிமீட்டர் அப்போ அதோட பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் சோ இதுலயே ஏரியாவோட ஐ மீன் ஸ்கொயரோட ஏரியா பெரிமீட்டர் ரெக்டாங்கோட ஏரியா பெரிமீட்டர் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் இது வரைக்கும் வந்திருச்சு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கல் 140 லெந்தும் கொடுத்திருக்காங்க லெந்த் அப்படிங்கிறது 14 சென்டிமீட்டர் அப்போ 14 <coughs> பிரெத் தெரியாது தெரியாததனால x னு எடுத்துக்கலாம் equal to 140 அப்ப x ஓட ஆன்சர் என்ன இங்க மட்டும் பிரெத் அப்படிங்கறது என்ன ஆன்சரா இருக்கும் ஹோல் ஆன்சர் கேக்கல பிரெத் ஓட ஆன்சர் மட்டும் தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க பிரெத்துக்கு மட்டும் என்ன ஆன்சரா இருக்கும் முழு ஆன்சர் இல்ல பிரெத் அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் இளையகனி கீர்த்திராஜ் 48 48 போட்டுருக்கீங்க கிருத்திகா ஸ்ரீ வித்யா பிரசாந்த் நிறைய பேர் 48 கொடுத்துருக்கீங்க இங்க பிரெத்துக்கு மட்டும் என்ன ஆன்சரா இருக்கும் 10 அப்படிங்கறதுதான் பிரெத் ஓட ஆன்சர் அப்போ b is equal to 10 लेंथ इज इक्वल टू 14 என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் என்ன வரும் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா என்னது தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட்ல போடுங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் கரெக்ட் 10ங்கிறது கரெக்ட் சோ பிரெத் அப்படிங்கிறது நமக்கு 10 கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கீங்க தேவேந்திரன் பாரதி வித்யா விஷாலி கரெக்ட் 10 அப்படிங்கிறது கரெக்ட் அடுத்து பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளோட ஃபார்முலா என்ன 2 l b அப்போ 2 லெந்த் அப்படிங்கிறது 10 ब्रेथ अपडिंग रहते हैं 14 आंसर 48 सेंटीमीटर इन्द्र सम इजी आ रहे हैं चा इन्द्र सम इजी आ रहे हैं चा मेंसुरेशन ला स्क्वायर रेक्टैंगल रेंडम कारण दो रसम रेंड तक में एरिया उन कंडर पड़ी किन्हों पेरिमीटर उन कंडर पड़ी किन्हों फाइनली आंसर 48 सेंटीमीटर इन्द्र सम यूज़फुल आ रहे हैं चा ये ल Logical reasoning. So, in the directions, this is blood relation. We will see number of series, dice sum. In the directions, we will see the directions. So, this is a group 1 question. First question, you will see the answer. 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 So, you will see the answer. Do you know the answer? 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 Raju starts walking towards south. Raju is going to be here. So, if you are here, you will be here. You will be here to the south. That's why you will be here to the south. So, south is going to be here to 20 meters. South is going to be here to 20 meters. That's it. Next, he turns towards north. So, south is going to be here to the south. Then, the opposite side is going to be here to the north. Answers, answers यार का तरीका माइड कर। North Noki अवलो दोनों नडकर आ रहे 8 मीटर, अदावद पिरागा अवर वड़क Noki तिरुम्बर 8 मीटर नडकर आ रहे। इंगेर का रिपो, इंगेर इंदर तिरुम्बर ओर 8 मीटर नडकर आ रहे। Same direction लिए 8 मीटर नडकर आ रहे। Same direction ला 8 मीटर नडकर आ रहे। Second statement मुड़न जरिचे, third statement। अवर तनद मीन दम किरक Noki तिरुम्बर 8 मीटर नडकर आ रहे। East ले रहेंगे, तिरंबे इन्हों ओरे फरदर ओरे five meter ऐड करा रहे, so east अब्बिंग रहेंगे, इंगे वरुम, east अब्बिंग रहेंगे, इंगे, इंगे ओरे five meter ऐड करा रहे, इप्पो अवरे करेक्टा, येंना direction ले ऐड करा रहे, अब्बिंग रहेंगे दां question, येंना direction ले ऐड करा रहे, fifteen, fifteen पोटर किंगे first कीर्ति राजन बुमनी, पाकलाम, thirteen, thirteen answer आ EC, पाकलाम so in the edam pathinga na idha namakku paakum bodhe first idu or triangle shape la vandrum ana idha nama logical ah eppadi paakalana north la south poraaru south la nindu thirumba north varaaru north la nindu east poraaru east ponaalum avaru mulumaya north ah cover pannala appo south side east la irukkaru idhu da answer idha nama max logic padi eppadi poduvona 
இந்த சைஸ் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி எடுத்துப்போம் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி எடுத்தோம்னா ஆல்ரெடி 20 மீட்டர் போயிருக்காரு 20 ல இருந்து 8 மீட்டர் கவரும் பண்ணிட்டாரு 20 மீட்டர் வந்தவர் 8 மீட்டர் கவரும் பண்ணிட்டாரு அப்போ பேலன்ஸ் 12 இருக்கும் 12 ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆல்ரெடி ஒரு 5 ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ 5 ஸ்கொயர் 144 பிளஸ் 25 169 ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணோனா ஆன்சர் 13 சோ 13 மீட்டர் சவுத் ஈஸ்ட் புரிஞ்சதா இந்த சம் புரிஞ்சதா ஈஸியா இருந்துச்சு இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஈஸியா இருந்துச்சா இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஈஸியா இருந்துச்சா புரிஞ்சதா இந்த சம் இந்த சம் யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருந்துச்சா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட் கரெக்ட் 13 17 மீட்டர் வராது 13 மீட்டர் வரும் 17 மீட்டர் வராது 13 மீட்டர் சவுத் ஈஸ்ட் தான் ஆன்சரா இருக்கும் அடுத்தது போலமா ட்ரை இட் ஹோம்வொர்க் சம் இருக்கு சோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க डायरेक्ट சம் தான் ஒரு ரூம் 13 மீட்டர் 13 மீட்டர் லாங்கும் 9 மீட்டர் ब्रॉडும் இருக்கு சோ ஒரு ரூம் ஆனது 13 மீட்டர் லெந்த்லயும் 9 மீட்டர் பிரெத்லயும் இருக்கு அந்த ரூமுக்கு கார்பெட் போடுறாங்க சோ அந்த கார்பெட் அப்படிங்கிறது 75 மீட்டர் ब्रॉडல இருக்கு 65 ரூபீஸ் per மீட்டர் அப்போ காஸ்ட் கேக்குறாங்க என்ன காஸ்ட் வரும்னு கேக்குறாங்க மறக்காம இந்த சம் போடுங்க கமெண்ட்ல போடுங்க என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது மென்சுரேஷன் ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் சோ இந்த எடுத்த சம் வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா எடுத்த எடுத்த சம் வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா டவுட்ஸ் இருக்குனா கமெண்ட்ல போடுங்க அந்த சம் திருப்பி எடுக்கலாம் எடுத்த சம் வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா செஷன் க்ளோஸ் பண்ணுவோமா செஷன் க்ளோஸ் பண்ணுவோமா ஒரு பாய் சொல்லுங்க கமெண்ட்ல செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பாய் गाइस ডেইলি 6:00 லைவ்ல மீட் பண்ணலாம் மேக் செஷன்ல சோ தொடர்ந்து 3 4 சீரிஸ்க்கு நமக்கு மென்சுரேஷன் டாபிக் தான் போகும் ஒவ்வொரு ஷேப்பா பொறுமையா கவர் பண்ணுவோம் பை